Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Asia, and this is Monique. Monique speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on colors. To verify you've attended this session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session has ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Buenos dias! Aquí estamos en la biblioteca de Nampa y estamos preparando nuestra serie Kindergarten Readiness. Yo me llamo Monique. Hoy vamos a enfocarnos en los colores. Para verificar que ustedes han atendido esta sesión, vamos a darles una palabra del día durante este video. Después que termina nuestra sesión, por favor de mandarnos la palabra del día al correo electrónico que está abajo en la descripción del concurso. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. ¿Por qué estamos haciendo esto? La razón por esta serie es para darles la información para que estén exitosos en kinder. Ustedes, su primer y mejor maestro, y la biblioteca de Nampa están aquí para apoyarlos. Today we are focusing on colors. Recognizing colors and identifying the color names is an important part of a child's development. Identifying colors helps create a cognitive link between visual clues and words. Colors help children develop pattern recognition and visually helps them locate, compare, categorize, and recall information faster. Recognizing colors is one of the first tools your child uses to identify and sort through visual information in their environment. Recognizing many colors will enlarge your child's descriptive vocabulary, allowing them to communicate with others more effectively. Hoy vamos a enfocarnos en los colores. La habilidad de identificar los colores es en una importante parte del desarrollo de su hijo. La habilidad de identificar los colores significa que su hijo está listo para ir al kinder. La habilidad de reconocer los colores es una de las maneras mejores que su hijo puede usar cuando está en el kinder. In kindergarten, your child will describe, compare, and classify objects as part of mathematics. One of the attributes they may use to do so will be by color. Knowing colors is important for your child outside of educational instruction in that they will use color to help them sort through information in their environment. For example, knowing that a wet mop sign is yellow and means caution, or that during recess, the supervising teacher they should get help from wears a green vest. Colors sometimes give us information about health and safety. For example, red often indicates danger or stop, such as with red stop lights and red stop signs. Colors can also tell us about our health. If a person's skin is darker in spots, they may have spent too much time in the sun, gotten stung by a bee, or have a health concern like hives or chicken pox. Black marks on a white floor could indicate the presence of dirt, insects, or mold. When the su hijo entra al kinder, su hijo Puede describir, comparir y poner los objetos de los colores por parte de su clase de matemáticas. La manera de saber sus colores es importante en caso que hay algo de emergencia. Por ejemplo, cuando maneja la señal de color verde significa que el coche está manejando y está seguro para ir. Por ejemplo, el color rojo puede significar algo peligroso. Colores también puede decirnos sobre nuestra salud. Por ejemplo, si el color de la piel de una persona es rojo, puede significar que ha pasado mucho tiempo en el sol. Marcas de color negro en un piso blanco puede indicar la presencia de suciedad. There are 11 basic colors your child should learn to recognize. They are red, blue, yellow, green, orange, purple, black, brown, pink, white, and gray. There are many other wonderful colors, but these are the ones that are the most essential. There are many shades of each of these colors and understanding that a deep, dark red shade like a ripe cherry or a bright red shade like that on a fire truck are both called red. Hay 11 colores básicos que su hijo debe ser y reconocer. Esos son rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado, morado, negro, café, rosa, blanco y gris. Hay muchos más colores, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, hay diferencias en los colores. 
por ejemplo, el color rojo como una cereza es diferente que el color rojo de un troque de bombero. Los dos son importantes y los dos se llaman rojo. I have some crayons here with me today and each of them is a different color. I'll hold up each crayon and you can try and guess its color. This is something you can do with your child with their box of crayons, colored pencils or markers. Tenemos crayolas aquí y todos son de diferentes colores. Vamos a enseñarlos los colores. ¿Sabe usted los nombres de los colores? Usted lo puede jugar este juego con su hijo usando sus crayolas, sus lápices o marcadoras. Vamos a empezar. All right. What color is this one? ¿Qué color es esto? Este color es... All right. Yellow. Amarillo. All right. Let's see if we can guess what the next one is. ¿Sabes la, la, la siguiente? ¿Cómo se llama? Right. What color is this one? ¿Qué color es esto? Red. Rojo. All right. Our next color. Any guesses? ¿Alguien? ¿Cómo se llama este color? All right. This one is blue. Azul. All right, any guesses on our next color? ¿Cómo se llama? Este color se llama? This one is green. <gasps> Verde. Mi All favorito. Right. Any guess on our next color? ¿Y cómo se llama este crayola? Este color. ¿Cómo se llama? This one is orange. Es anaranjado. All right, and our next color, what do we got here? ¿Y este cómo se llama? Right, we have purple. Morado. Okay, and I guess for our next color. Alguien, sube la mano si sabe la respuesta. We have pink. Rosa! All right, and our next color. Y la siguiente, ¿cómo se llama? This one is brown. Este se llama café o marrón. Okay, any guesses for our next color? ¿Cómo se llama? This one I have black. Es negro. And our next color, what do we have here? Y la siguiente. We have white. Blanco. And our last color that we're going to share today. Any guesses? Y la última, ¿cómo se llama? Sube la mano si sabe. Contesta. <laughs> this one we have gray. Se llama gris. We are going to share five different activities that you can do at home with your child that focus on colors. Vamos a compartir actividades que usted puede hacer con su hijo en la casa. All right, and here's our first activity. Aquí es la primera actividad. In your everyday life, Try to embed more colored descriptive language into your daily conversations with your child. When you and your child are picking out clothing to wear, instead of just handing your child clothing to change into, you could describe each piece of clothing as you give it to them. It could sound like this. Here are your clothes for today. There is a shirt that is red, a pair of shorts that are blue, and a pair of socks that are right. After you are dressed, please put on your orange sneakers. En su día diariamente, trata de enfocar su lenguaje con su hijo cuando su hijo está escogiendo su ropa, en vez de darle su ropa, describe la ropa pedazo por pedazo. Por ejemplo, aquí es tu ropita. Esta camisa es de color rojo, un par de pantalones que son de color azul y un par de calcetines que son de color blanco. Después que terminas poniendo tu ropa, favor de poner tus zapatos que son de color anaranjado. You can play anywhere at any time. In this version, one player is chosen to be the spy. The spy silently chooses an object and then says, I spy with my little eye something that is the color. And the other person can then begin guessing what the object might be. The spy can describe other attributes of the object when the players ask for additional hints. The focus is to begin with the first hint describing the color. This game will reinforce the names of colors and help build their vocabulary of descriptive language of common objects. So we're going to demonstrate how to play in English and then we will let Monique speak and we will demonstrate in Spanish. So I spy with my little eye something that is the color yellow. Is it this? No, it also is very skinny. Is it this? Yes, it is the pencil. Vamos a jugar un juego que se llama Veo Veo. En este juego, puedes poner objetos de la casa o lo que encuentras en una mesa. Dile a tu hijo, Veo Veo con mi ojo. Escoge algo de color y dales el nombre del color, pero no del nombre del objeto. Por ejemplo, Veo Veo con mi ojo, yo encuentro algo de color rojo. Mm. 
¿Es esto? Sí, eso es rojo. Color match is a color sorting activity your child can play using household items. You will need colored paper or paper that you have colored with crayons or markers and a basket or container to collect an assortment of household items. You can use things like bottle caps, chapstick, small toys, colored pencils, hair clips, the list goes on. Lay the papers in a line on the floor or table and place the basket or box next to it. Instruct your child to sort the basket by putting light colors together. I'm going to demonstrate how to do that. So I have a blue pom-pom that I'll put on the blue paper. I have ooh, a yellow pom-pom that I'll put on the yellow paper and red spatula that I'll put on the red paper. La siguiente actividad es usando cosas que encuentras en la casa. Y para jugar necesitas papel de color y una canastita llena de objetos que encuentras en la casa. Puede ser diferentes objetos que encuentras. Por ejemplo, un pompón de color azul, un lápiz o una espátula de color rojo. Por ejemplo, pon los papeles en la mesa o en el piso. Agarra tu canasta y explique a tu hijo a sacar los objetos de la canasta y ponerlos en los papeles que corresponde con los colores. Ejemplo número uno. El rojo espátula va en el papel de color rojo. El pompón de color amarillo va en el papel de color amarillo. Las tijeras de color azul va en el papel de color azul. Everyone loves a scavenger hunt, especially kids. You can create your own scavenger hunt by coloring large dots on a piece of paper and drawing boxes right next to them. You can give this to your child and ask them to mark off a box each time they find something that corresponds to each of the colors. So if they saw a red stop sign, you could give them a pencil and they could make a big X in the box for something red that they found. La siguiente actividad se llama búsqueda de tesoros. Usted puede hacer este juego con su hijo. Necesita un papel, marcadoras y escribe las líneas diferentes de los colores. Por ejemplo, aquí tenemos rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y morado. Pon un cuadrito acerca del color y cuando su hijo encuentra algo de este color, pone un X en adentro del cuadro. If you want to add a little science into learning about colors, mix different colors. You can do this activity with food coloring, watercolors, or other paint depending on what you have at home. We are going to demonstrate this activity using tempera paint. You'll need paper, so I have a paper plate, the primary colors which are red, yellow and blue, and also black and white, so we can look at different shades of those colors. And since we're using paint, a wet paper towel is handy to have too. So to demonstrate this activity, you'll want to ask your child questions like, what color do I have right here? I have red. And this color right here, what do I have? I have yellow. If we mixed red and yellow together, what color do you think it would make? Then you can allow your child to guess. So we're going to go ahead and put some yellow on our plate. Right here we have some red, so we're going to put a little bit of red. Looks like ketchup and mustard. I know. <laughs> and then I'm going to mix them together using my finger, but if you had a paintbrush and wanted to use a paintbrush, you can use that too. Ooh. A little more yellow. I All spy. Right. And what color do we have right here after we mix yellow and red together? It's like we have an orange. It's a very bright, bright orange. Yay! <laughs> and then we're going to move on to co using colors like black and white. And so right here, what color do we think we have right here? This is blue. And then our other color that we have right here, what do we think that is? We have black. All right. So we're going to take a little bit of blue. Ooh, this is going to be good. You can go ahead and guess 
what's going to happen when I add our blue and a little bit of black. Okay, we're going to mix them together and let's see what happens. Neat. Ooh, <laughs> look at that. I like it. So if we look right here, we have a very dark, dark blue. Yay! That so may look back, but up close, this is a very, very dark blue. So if we add black to a color, like blue, it's going to make blue much, much darker. And you could repeat this with more colors. You could add black to yellow. I have some yellow right here. You could add blue. I'm sorry, red and blue together and see what colors those make. There's lots of different combinations that you can use and experiment, experiment with at home. Vamos a continuar jugando con colores. La siguiente actividad usa ciencia. Si querías introducir ciencia en el aprendizaje de los colores, mezclalos. Para esta actividad vamos a jugar con pinturas, pero necesitamos un platito y los colores azul, amarillo, rojo y blanco. ¿Sabías que los colores primarios son rojo, amarillo y azul? Con estos tres colores puedes introducir a tus hijos los colores que se llaman colores secundarios. Por ejemplo, vamos a mezclar los colores azul y amarillo. Pregunta a tu hijo si ponemos el color azul en el platito y nos mezcla con el color amarillo, ¿qué color sale? Si sí sale el azul. No quiere jugar el juego. Ok, finalmente aquí tenemos el azul y el amarillo. Y aquí tengo también mi cepillo. Oh. No hagas eso. Pero no se preocupe porque la pintura es mezclado con agua. Y es algo, es algo divertido a jugar con los colores y también en los dedos. No se preocupa porque tenemos los papeles, tenemos agua, podemos lavar nuestros dedos, lavar nuestras manos. No se preocupe. Aquí tengo mi cepillo. Con el cepillo yo voy a mezclar los colores. ¿Qué color sale? Aquí tenemos azul, aquí tenemos amarillo, y si los mezcla los dos, sale a alguien, alguien. ¿Quién dijo verde? Sale a verde. No se parece mucho con la cámara, pero se nota en persona. Aquí tenemos verde. Voy a poner un poquito más de azul. ¿Qué te parece? Ten cuidado que no lo pongas en la mesa. Aquí estoy mezclando más amarillo con el azul y sale a verde. ¿Quién dijo verde? ¿Usted dijo verde? Estás correcto. Muy bien. Pero aquí tengo el color blanco. ¿Qué haces con el blanco? Vamos a mezclarlo. A ver qué pasa cuando introducimos el color blanco con el color que ya tenemos de, de verde. Aquí lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Y aquí estoy haciendo con el cepillo y sale verde, pero verde claro, no verde oscuro. Es totalmente diferente. Juega este juego con tu hijo. Pregúntales, ¿qué color es esto? ¿Qué te parece si ponemos este color con este color? Los colores son primarios. Rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios son anaranjado, verde y morado. Los colores, ecuaciones de color son diferentes que son mezclados con los colores primarios. Diviértate con tu hijo haciendo este juego con los colores, con la pintura. Y no te olvides de lavar las manos después que termines. We are including in our resources a list of all the colors that can be made but your child will not be expected to know more of the advanced colors in kindergarten, just the basic ones that we covered at the beginning. However, it is beneficial to experiment and play with colors and expose your child to color creation and the more advanced color terms. 
So here we have all of our primary colors, which are red, yellow, and blue. And we have our secondary colors listed, which are orange, green, and purple. And then some different ways that you can make different kinds of colors. Los colores básicos que su hijo necesita saber antes que llegue al kinder son los colores primarios, que son rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios se llaman anaranjado, verde y morado. También hay colores más avanzados, pero para entrar al kinder, su hijo nada más necesita saber los nombres y los colores primarios y secundarios. Si usted quiere avanzar su hijo de los nombres de colores, esos colores se llaman ecuaciones de color. Son diferentes, son combinaciones de los colores y son más avanzados. Por ejemplo, el color anaranjado es la mezclada de rojo y amarillo. El color verde es la combinación de amarillo y azul. Para saber más de los colores, haz clic al enlace abajo. Los colores básicos son rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios son anaranjado, verde y morado. Toda la información se encuentra en el enlace abajo. We've learned a lot about the importance of colors. Teaching colors is best done through playful, everyday life experiences. Your child seeing and understanding the differences in colors will help them better see and understand the differences in shapes, letters, and numbers, which will aid them eventually in reading and doing math. As children identify colors, they can sort and classify objects around them. Learning the difference between colors and experimenting with color mixing will help develop the necessary building blocks in your child's kindergarten journey. The more opportunities you give your child for color play at home, the more prepared your child will be for kindergarten. En total, aprendimos mucho sobre la importancia de los colores. Los colores son importantes porque están en nuestro mundo en toda parte lo que encuentras. Juega con tu hijo. Pregunta a tu hijo. Contesta a tu hijo. Pregúntales. ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? ¿Dónde encuentras este color? Este color se parece a... Y hable con tus hijos. Los más oportunidades que le das a tu hijo a jugar en la casa, lo más preparado puede ser para ser exitoso cuando va a la escuela. All right, and we're here to present our word of the day. Our word of the day is paint. After you view this entire video, please email the word paint to the email address listed below in our description. Aquí tenemos la palabra de hoy y la palabra del día es pintura. Después de ver este video entero, favor de mandar la palabra pintura al correo electrónico que está en el enlace abajo. We'd like to encourage you and your family to continue to practice and discover the color in your child's world. Again, we have a link in the description to the five activities we demonstrated today that you and your family can do together. Al fin, usted lo puede encontrar toda la información sobre este video en el enlace abajo. There are two books we'd like to recommend. The first is Little Green Peas, written and illustrated by Keith Baker. This follows some peas and their colorful adventure. Tenemos dos libros que recomendemos. El título secundario que recomendemos se llama Colores Picantes, que está escrito por Sherry Sheahan e ilustrado por Paula Barragán. You can use our online catalog or download the library app, Lynx Libraries, from your app store to place these books on hold. Para reservar estos libros, lo puedes encontrar en dos diferentes maneras. La primera es de ir al app de la biblioteca que se llama Links. Lo puedes encontrar en donde usted le busca sus apps en su teléfono celulares. La segunda manera de encontrar estos libros es en el catálogo de la biblioteca. Lastly, we've created a kit that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's interest in colors in their world around them. We encourage you to check out or place on hold our kindergarten readiness kit about colors. Finalmente, he creemos un kit con toda la información sobre los colores. Si usted le gustaría saber más del kit, puedes escogerlo en la biblioteca público de Nampa. All right, let's go through some of the items that we have in our kit. Vamos a buscar lo que está dentro del kit. Ooh, hay muchas cosas. Se ve muy divertido. Okay, 
so we have some lenses in here. Aquí tenemos una cajita con gafas de sol que también son de diferentes colores y lo puedes yep. preguntar a tus hijos. ¿Qué color es esto? ¿Cómo se llama este objeto? Right, and then you can take some of the different colors and layer them over so that way you can look through and see what colors you Puedes can make. jugar con los plásticos y ponerlos adentro de los gafas de sol y lo puedes mirar. Póntelos. A ver tú. Y su hijo lo puede poner. Okay, our next item that we have in here. Ooh, Ooh bloques de screws colores. And bolts, and you can take all of them off, and you can sort them on to each color. So these ones are already done, but you can take them all apart and put them all back together. So I'll just take out a few of the colors, but there are so many more in here. También adentro del kit son diferentes tornillos. Estos son de diferentes colores, de color amarillo, y lo puedes sacar y quitar los tornillos diferentes. Y lo puedes mezclar y ponerlos en los diferentes. Hay muchos colores que lo puedes encontrar en el kit. En este bag, we actually have a color sorting game in here. Uh, adentro so de esta have... bolsita hay otras más juegos. Por ejemplo, estos son tazas de diferentes colores. Uh, yo los saco. Mira qué bonito, se ven diferentes. Todos son diferentes y son de plástico, no se quiebra. So for this one, you'll roll the dice and there's colors on there. And you'll use the tongs to take each pair and to sort it in the corresponding cup. Y con este juego, puedes sacar los ositos de diferentes colores. Ponlos en la mesa y con las pinzas, póntelos en la tacita que corresponde con el color. And we have a rainbow puzzle in here. Ooh, una rompecabezas de un arco iris. Right, so you can take it apart and put it back together. Es de madera. Los diferentes partes lo puedes quitar y formar el arco iris. All right, and we have a magnetic color maze here. So you use the little stylus right here to take each of the little colored beads and put them in the correct paint box. Este rompecabezas es magnético. Lo puedes poner la bolita en la taza de diferentes colores. All right, and then our next item that we have in here, Ooh. we have some bean bags. So you can play games with these and each of the bean bags is a different color and there's also the name of each color embroidered on the bag. Y en esta bolsa de frijoles encuentras las bolsitas de diferentes colores. Es divertido y le puedes jugar. Okay, we also have a puzzle in here. Ooh, más rompecabezas. All right, and it is a bunch of little chicks. Son pollitos. So you can see the little chicks. <laughs> and they're cracking out of an egg. And on one side, the color is in English. And on the back side, the color is in Spanish. And so they will fit together accordingly. And you can lay them down in the... Um, the little frame that they have. Y en estas rompecabezas son los pollitos y aquí es su cascarón. Tiene el nombre del color en inglés y en español. And we also have a colors DVD in here and it looks like we have some Nickelodeon characters that might be familiar to your children already. Ooh. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a Dora y Boots, su amigo de mono? Este es un DVD de colores. Esta in English and también in español. Okay, and then we have three books that we've included in our kit. The first is... Ooh, libros, más libros. Bear Sees Colors by Karma Wilson. Hay tres libros adentro del kit. La primera se llama Bear Sees Colors. Oh, the second one is A Color of His Own by Leo Leone. La siguiente se llama A Color of His Own. The last one we have in there is Mouse Paint by Ellen Stoll Walsh. Y la última se llama Mouse Paint. All right, and then we encourage you, after you've checked out and played and had tons of fun with this kit, to fill out our survey. So the kit survey, we have English on one side and Spanish on the other, and you can just leave it inside the kit. Cuando termina de jugar con el kit, favor de hacernos el favor de llenar el encuestra del kit. So la encuentras esta hoja adentro del kit. Favor de contestar las preguntas y di, dinos, ¿qué te parece sobre el kit? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tienes ideas para la siguiente? ¿Qué partes te gustó? ¿Será fácil de usar? ¿Qué es lo que te más gustó del kit? ¿Cómo podemos mejorar este kit? 
Dinos tu opinión. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to discover color in their world will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por ver este video. Espero que les gustó la información y que la información entre este video le ayudará a tu hijo en su desarrollo.